আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অভিনন্দন পুষ্টিয়ার ডোর সেন্টারে কথা বলবো আজকে আমি মেহগুনি কাঠের সলিড দরজার উপরে আয়না মডেলের একটি ডিজাইন নিয়ে এই ডিজাইনটার বিষয় আমি আপনাদের সাথে আগেও কথা বলেছি আর আরেকটা বিষয় হলো অনেকে আমাকে ফোন দিয়ে বলেন যে আমি মেহগুনি কাঠটা নিয়ে বেশি করি আসলে বিষয় হচ্ছে যে আমাদের দেশে কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যায় বেশি একটা সেগুনের দরজা সিজনিং ট্রিটমেন্ট করে নিতে নিয়ে বার্নিশ করে নিতে গেলে বিশ হাজার টাকা বাইশ হাজার টাকার মতো চলে আসে কিন্তু এই দরজাটাই যখন আমরা মেহগুনি সম্পূর্ণ সিজনিং এবং ট্রিটমেন্ট করায় যদি নেন তাহলে স্বল্প বাজেটের মধ্যে আপনি কিন্তু ভালো কোয়ালিটির দরজাটা নিতে পারেন তো এই আয়না মডেলের দরজাটা আমি প্রথম এক পিস করানোর পরে স্যাম্পল ছিল দোকানে ময়মনসিংয়ের এক ভাইসে দশটা পাল্লা অর্ডার দিছে উনচল্লিশের মেন রোডের জন্য চারটা এবং রুমের জন্য ছয়টা তো এটা হচ্ছে এখন যেটা দিচ্ছে এটা হচ্ছে উনচল্লিশ ইঞ্চির একটা দরজা পাশে আছে উনচল্লিশ ইঞ্চি উচ্চতা আছে একাশি ইঞ্চি তো কাঠ আপনার যে কোনো কাঠে আপনি যত ভালো কাঠই লাগান ওই কাঠটা যদি আপনি প্রসেসিং করে না লাগান তাহলে পরে কি হবে যে আপনার এই কাঠটা ফাঁকা হবে গতকালকে গেছিলাম হাজারিবাগ থানাতে ওখানে চিটাগাং সেগুনের দরজা লাগাইছে ওনারা ওই চিটাগাং সেগুনের যে দরজা কিছু ছবি আমি কালকে উঠাই নিয়ে আসছি এগুলো হচ্ছে আপনার ফাঁকা জয়েন্টে থেকে ফাঁকা হয়ে গেছে প্রতিটা দরজার কোথাও না কোথাও জয়েন্ট থেকে ফাঁকা হয়ে গেছে চিটাগাং সেগুনের দরজা তো এখানে বিষয় হচ্ছে যে ফাঁকা হট এটা কাঠ যদি ভেজা থাকে তাহলে এই কাঠটা শুকাবে এটা কিন্তু শুকাবে এটা কারোর হাত নেই ঠেকানোর এখানে বিষয় হচ্ছে ওই দরজাগুলো যদি প্রসেসিং করা থাকতো তাহলে কিন্তু ফাঁকা হইতো না আর মেহগুনি কাঠ সম্পর্কে সবারই একটি হিনমন্যতা আছে যে মেহগুনি কাঠটা নর্মাল কাঠ মেহগুনি কাঠটা বাঁকা হয় মেহগুনি কাঠটা খুব তাড়াতাড়ি ঘুনে ধরে আসলে বিষয় হচ্ছে যে কাঠ সব কাঠই কিন্তু ঘুনে ধরে আবার সব কাঠই বাঁকা হয় সব কাঠই ফাঁকা হয় যদি আপনি প্রসেসিংটা না করাই নেন যেহেতু আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত মানুষ বেশি এবং দেশের বাইরে যারা থাকেন খুবই কষ্ট করে কিন্তু টাকা উপার্জন করেন আপনারা স্বল্প বাজেটের মধ্যে যদি ভালো কোয়ালিটি দরজা পান সেটাই আমি সবসময় চেষ্টা করি এই কারণে মেহগুনির কথাটা আমি সবসময় একটু বেশি বলি যেহেতু মেহগুনি কাঠটা এটার নিজস্ব যে রংটা এটাও সুন্দর দেখতে বার্নিশ করানোর পরেও এটা সুন্দর আসে বার্নিশের যে ভিডিও আপনি চাইলে সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন আর আরেকটা বিষয় হলো এটা হচ্ছে আয়না মডেল এই মডেলটা করানোর পরে আমি বেশ কিছু অর্ডার পেয়েছি এটা এই দরজাটা কোনো প্রকার কোনো রং চং করা নেই এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ সিজনিং এবং ট্রিটমেন্ট করা এই দরজাটাই আপনার পনেরো পার্সেন্টের নিচে আর্দ্রতা আছে আর এটা পিছন পাস হচ্ছে আপনার প্লেন আমি সব সময় বলি যে পিছন পাসটা মূলত প্লেন হয় সলিড দরজার অনেকে আছে যে বলে যে ভাই আমার বাড়িতে আগে যে দরজাগুলো লাগানো এটা হচ্ছে দুই পাশে ডিজাইন আসলে দুই পাশে ডিজাইন এটা হচ্ছে কিন্তু সচরাচর সলিডে কেউ করাই না কারণ সলিড দরজায় আপনি যদি দুই পাশে খুদাই করে ডিজাইন করেন তাহলে পাল্লাটা কিন্তু দুর্বল হয়ে যায় দুই পাশে ডিজাইন হয় মূলত ডিপ দরজা অর্থাৎ প্রতিটা টুকরো একটার সাথে আরেকটা জয়েন্ট করে যখন যে ডিপ দরজাটা বানায় ওইটা কিন্তু তখন এক সেম ডিজাইনটা দুই পাশে হয়ে যায় কিন্তু আপনি যখন একটা সলিড দরজা নেবেন ডিপ দরজা থেকে সলিড দরজা কিন্তু অনেক মজবুত এবং এই সলিড দরজার সামনের সাইডটায় ডিজাইন পিছন সাইডটায় কিন্তু ওইভাবে ডিজাইন সচরাচর হয় না অনেকে আছে যে পিছন সাইডটা হালকা ডিজাইন করে নেয় কিন্তু রুমের ভিতরটা ওইভাবে তেমন ডিজাইন করাই নেয় না এগুলো আপনারা চাইলে পরে আমি এই পাল্লাটার রেট বলি এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ সিজনিং ট্রিটমেন্ট করা কাঠ এই ডিজাইন সহ আপনারা যদি আমাদের থেকে নিতে চান তাহলে পরে এটার দাম পড়বে সাত হাজার দুশো টাকা সাত হাজার দুশো টাকা হলে আমাদের থেকে এটা নিতে পারবেন আর এটা যদি আপনারা এটা হচ্ছে বার্নিশ সারার রেট এখন যদি বলেন যে এটা বার্নিশ হয়ে কত হবে এটা যদি বার্নিশ করে নেন এর সাথে দুই হাজার টাকা যোগ হবে আপনারা নয় হাজার দুশো টাকা হলে এই পাল্লাটা বার্নিশ সহ আমাদের থেকে নিতে পারবেন আর আরেকটা বিষয় হলে এই পাল্লাটা থিকনেস আছে দেড় ইঞ্চি এবং এই কাঠগুলো কিন্তু শাড়ি কাঠ দেখেন একটা দুইটা তিনটা অর্থাৎ একটা উনচল্লিশের পাল্লা দুইটা দুইটা আপনার হচ্ছে দুইটা বাজু আছে ছয় ছয় বারো ইঞ্চি বাদ দেন তো বারো ইঞ্চি বাদ দিলে কিন্তু সাতাশ ইঞ্চি থাকে তিনটা কাঠ করে দেওয়া মানে নয় নয় ইঞ্চি মোটা কাঠ দিয়ে কিন্তু এই দরজাটা তৈরি করা হয়েছে তো এখানে বিষয় হচ্ছে কা প্রথমত কাঠ যে কাঠ দিয়ে আপনি বানাবেন ওই কাঠটা শাড়ি হইতে হবে এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে ওইটা বড় গাছ হইতে হবে এবং এটা যদি আপনি প্রসেসিং করাই নেন দেন আপনার এই কাঠগুলো অনেক দিন যাবে অনেক ভালো থাকবে তো আমি সব সময়ই কিন্তু দরজা সম্পর্কিত কিছু কথা বলি এটার আমার যেমন স্বার্থ আছে এর মাধ্যমে কিন্তু আমার রিজিকের সন্ধান হয় আল্লাহ আমার রিজিকের সন্ধান করে দেয় আপনারাও এই ভিডিওগুলো থেকে হয়তো যাদের দরজা সম্পর্কে জানা নেই আমি যতটুকু আমার জানা আছে আমি এতটুকু আপনাদের জানাই এবং আপনারাও জানতে পারেন তো এই থেকে যদি আপনারা কোনো উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলট
থাকবেন আপনার যদি দরজা প্রয়োজন নাও হয় হয়তো আপনার পাশের কোনো রিলেটিভের দরজা লাগতে পারে বা ভবিষ্যতে যদি আপনার দরজা প্রয়োজন হয় আপনি আমার থেকে না নেন তবে আমার ভিডিওগুলো দেখে কিন্তু আপনি সঠিক তথ্য পেয়ে যাবেন যে কোনো দোকান থেকে কিনলেও দোকানদারকে আপনাকে ঠকাইতে পারবে না আজকে এই পর্যন্তই সব সময় সুস্থ থাকবেন বাবা মাকে সেবা যত্ন করার চেষ্টা করবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ